Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu e, tuangalie ufunuo sura ya 12. Takwa imetosha ime hii mstari na kikupo. Angalau umeanza kufikiri tofauti kidogo. Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12, mstari wa kwanza mpaka wa 17, lakini takusomea tu michache. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na ishara ku ilionekana mbingu. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake. Taji ya nyota kumi na mbili Naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbingu tazama joka Kasa ukisoma utakuwa umeshajua hii habari kama ni msomaji wa Biblia unajua mahali inakoelekea na jinsi ambavyo yule mama alipotaka kuzaa yule mtoto na nyoka alikaa pale ili amle yule mtoto na tunaona jinsi ambavyo Mungu alimtetea na kumpiga nini huyu ni mwanamke mwingine pia lakini cheki ameitwa kwa jina lingine ameitwa ishara ikatokea ishara bingu kwa hiyo Siki na mwanamke anapotokea ni mwanamke kwanza. Saa nyingine anatokea ni ishara. Ni ishara. Kama ni ishara ya maanisha amebeba kitu. Kazi ya ishara ni kuachilia ujumbe, kazi ya ishara ni kupoint kuelekea mahali fulani. Kazi ya ishara ni kusibitisha jambo kazi ya ishara ni kusisitiza jambo fulani kazi ya ishara ni kukueleza juu ya msimu unakuja Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Ni kitu ambacho unahitaji kukifahamu Ukiendelea kusoma ninaweza nikakupa mifano na mifano mifano na mifano Lakini nitaka utizame hii picha Kilicho ni sukuma kuanza kusoma kwa style hii Ni mambo mawili makubwa. La kwanza wakati Mungu aliponisemesha juu ya kanisa. Na nilipoanza kusoma ndani ya Biblia na nikaona naona picha ya mwanamke. Hakikuwa kitu cha pesa sana kuelewa. Kwa ile ni lazima kusoma na kusoma na kusoma na kusoma. Na nikaona mistari ambayo iliongeza maswali kuliko majibu. Lakini na mshukuru mungu kwa mba siku ya katia tamaa niliendelea kujifunza Na nikaanza kuona kitu ambacho kimifichika ndani yake Na ile ikanipa nafasi ya kuanza kuelewa ata baadhi ya masomo ambayo mungu alikuwa na nipa kufundisha Kwa chiri ya kulianda kanisa sawa sana mungu anabotaka Bwana yesu wa sifiwe Hallelujah Na ki sababu ya pili ilio nifanya na kufuatilia kona hii Ni kwa sababu ya uhusiano wangu na mke wangu Tulipokuwa tunaanza huduma Wengine ambao wanatuona sasa wanafuke tulianza pamoja na mna hii tukienda kila mahali Siku hili Wale wanaofahamu tulivuanza wanaelewa kitu na chuse Kusabu nilikuwa ninaona huduma ni ya kwangu tu Ui mama hana sehemu Kwa hiyo mimi ni najiendea peke yangu tu na mwacha hapo nyumbani. Silazimiki kumueleza kitu ni kitoka safari. Siku moja. Nekasusikia. Wito. Unajua. Unasikia wito wa mungu wa nakuita faraga. Kwa nekamueleza mke wangu wa subuhi. Nekambia naenda mahali kuomba. Labda kue na emergency. Usintafute, darudi jio Kwa sikuenda mbali sana na nini muerekeza mahali napoenda Kwa hone kaenda hapo, nimechukua biblia yangu na daftari Nikaanza kuomba, saa hiyo ni nangangana na mungu kuchu ya wito Na kumulisa mungu, ulicho nitia, ni kitu gani Haka sema nataku sema na wewe juu ya mke wako 
unajua kwa nini nilimleta kwako sasa unaelewa jibu la haraka sasa sasa umemleta awe mke wangu kwani kuna shida gani eh? ndipo kwa mara ya kwanza ninaona Yeremia 31:22 sikujua iko ndani ya Biblia akaniambia soma hii nimeumba jambo jipya duniani mwanamke atamlinda mwanamume alafu akaanza kunisemesha maana yake ni alafu akaniuliza swali lingi je mke wako anajua nilichokuitia nikasema sina uhakika akasema unahitaji uwe na uhakika kama huna uhakika inamaanisha hujamwambia kama ni kukusaidia atakusaidiaje kitu ambacho hajui kama ni kukulinda atajuaje thamani ya kitu ulichobeba usiposema akaanza kunieleza vitu vigumu sana na kuweka nafasi ya mke katika sura ambayo nilikuwa sijawahi kuona na ghafla thamani yake ikaenda juu kwa sababu unakuja kugundua ya kwamba Mungu akumleta tu pale awe mke wako na kwa ajili ya kukusaidia ukapata na watoto na nini unakuja kugundua kwamba kuna kitu cha ziada ambacho kapewa na ambacho kama nisipopata nafasi ya kukiachia kikafanya kazi kuna sehemu ya maisha yangu hayatafanikiwa kuna sehemu ya utumishi Mungu alionipa hautasogea kwa sababu hivyo vitu vimefichwa ndani yake nilianza pale kuomba na kutubu alafu roho mtakatifu akaniambia mwambie wito wako nikashangaa katikati ya siku akanifuata mahali nilikokuwa na mimi nilimwambia narudi jiu akanifuata nikamuuliza kuna shida <laughs> maana nilimwambia nisitafute labda kuna emergency nikauliza kuna shida akasema a a nikamwambia sasa ni kitu gani akasema nimesikia tu kucha nimesikia tu kucha kwa nikajua roho mtakatifu amemleta kwa nikamwambia ka hapa unajua wito Mungu alioniitia akaniambia mimi sijui kwani umewahi kuniambia pale kafungua mlango wa kumweleza kilichokorohoni na Biblia inasema kitu gani na kuanza kuomba kwa ajili yake kwa ngazi tofauti kabisa unamtizama kwa sura tofauti kabisa ni kama vile sasa unamwona Esther wa sura ya nne na ya tano suddenly unaona kuna kitu tofauti hapo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Hallelujah Ili nisaidie kuona vitu vingi sana ambavyo kwa jinsi ya kibinadamu Usingeona Ili nipo nafasi ya ku mpa kufanya vitu ambavyo kwa jinsi ya kawaida humpi lakini kwa sababu unajua unatizama katika ulimwengu wa roho Mungu kasema kitu gani juu ya mwanamke Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Hallelujah 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 Sasa naamini uko ndani yako u- u- unaanza kufikiri na sangine hii mistari badala ya kukusaidia inawezekana imekuvuruga kwanza ili uweze kukasa so. Oh glory to God glory to God. Sasa ngoja ni kuonyesha kitu kitakachokusaidia. Hatua zile za mwanzo mwanzo kabla sija ingia ndani kwanza kuchukua kipengele kimoja baada ya kimoja kuingia ndani kidogo lakini cha kukusaidia ukae mkao ambao Mungu atakusemesha ujue umebeba kitu gani Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Hallelujah Lakini pia kama tumbo lako lina shida Mungu akukarabati Ili uzae 
watoto ambao watu wakiwatazama watakuwa wanawaambia heri tumbo lilo kuzaa Hallelujah. Oh glory to God, glory to God. Hallelujah. Eh e, hebu angalia kile kitabu cha Luka. Luka sura ya kwanza. Kuonyeshe mistari michache alafu tutakwenda kuomba hapa sasa hivi katika hii session ya kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 30. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 30 Anasema mwezi wa sita malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mji wa Galilaya jina lake Nazareti kwa mwana mwali Bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi na jina lake Bikira huyo ni Maria akaingia nyumbani kwake akasema salamu uliyepewa neema Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake akawaza moyoni. Salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia usiogope Mariamu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Nataka ucheki ile introduction. Malaika alipoingia kwa Mariamu. Nataka ucheki ile Salamu aliyokwenda naye alisema hivi Salamu uliyepewa neema Bwana yupo pamoja nao Yule dada alijua tu isi salamu ya kawaida ikamshtua ghafla akafadhaika Malaika alipoona anafadhaika akarudia ile salamu kwa sura nyingine akamwambia usiogope Mariamu kwa maana umepata umepata neema kwa Mungu angalia kile kitabu cha Esther sura ya pili Esther sura ya pili ule mstari wa tano mpaka wa saba wa tano mpaka wa saba alafu kuanzia ule mstari wa 15 mpaka wa 17 esta mbili mstari wa 5 mpaka wa 7 basi palikuwa na myahudi mmoja huko shushani ngomeni jina lake Mordekai bini ya ili bini imei bin kishi wa kabila ya Benjamin ambaye kwamba amechukuliwa mateka katika Yerusalemu miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda ambaye Nabukadnezar mfalme wa Babeli alimchukua naye alikuwa amemlea Hadasa yani Esther binti wa mjomba wake kwa kuwa hana baba wala mama naye ni msichana huyo alikuwa na umbo zuri na uso mwema naye walipokufa baba yake na mama yake yule Mordekai alimtwaa kuwa binti yake yeye angalia mstari ule wa kumi na tano mpaka kumi na saba kumi na tano mpaka kumi na saba kifuatilia pale utaona mambo ya chapu sana yanayozungumzwa pale bwana yesu asifiwe anasema hata ilipowadia zamu yake Esther binti ya Biael mjomba wake Mordekai ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme mwenye kuwalinda wanawake naye huyo Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona basi Esther alipelekwa kwa mfalme Ahuswel katika nyumba ya kifalme mwezi wa kumi ndio mwezi wa Tebetha Tebethi mwaka wa saba wa kumiliki kwake mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote basi akamtia taji ya kifalme kichwani mwake pake akamfanya awe malikia badala ya vashti Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Hatua ya kwanza 
ambayo inaweza kukusaidia kujua Mungu anapokutazama we ni mwanamke wa namna gani ni mwanaupe mwanamke yupi Jiulize swali je umepata neema kutoka kwa Mungu sasa ukiwa ndani ya Kristo neema hiyo ndiyo iliyofunguliwa ukokoka Bwana Yesu asifiwe lakini pia Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Tito ile sura ya pili mstari wa 11 na wa 12 inasema hiyo neema inapofunuliwa inaokoa na inafundisha kwa hiyo sio swala tu la kupokea neema ya wakofu lakini kuna neema ambayo inakusaidia kujua position nafasi ambayo Mungu imemfanya akakuleta duniani imemfanya akakuweka kwenye familia aliyokuweka iliyomfanya akakuweka kwenye mji aliyokuweka iliyomfanya akakusomesha alivyokusomesha akakupa mali alivyokupa mali neema iliyomfanya unasali mahali unaposali Bwana Yesu asifiwe sasa tafsiri ya neema ni pana sana kibibilia ni pana sana. Sasa kwa somo hili mimi nataka nikupe tafsiri hii. Kwa tafsiri hii neema maana yake ni kibali cha Mungu toka kwa Mungu. Kibali cha Mungu toka kwa Mungu ili kukutumia kutengeneza jambo analotaka kulitumia kwa ajili ya wengine kibali cha Mungu toka kwa Mungu ili kukutumia kutengeneza jambo analotaka kulitumia kwa ajili ya wingi. Kwa jina la Neema kwa lugha hii unaposikia malaika anamwambia salamu uliyepewa neema. Bibi anaposema Esther alipata neema. Maana yake kibali cha Mungu toka kwa Mungu ili kukutumia kutengeneza jambo analotaka kulitumia kwa ajili ya wengine ni kibali kutoka kwa Mungu ili akutengeneze aweze kukutumia wewe kwa ajili ya wengine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Ukienda na tafsiri hii itakusaidia kitu kikubwa itakusaidia kitu kikubwa sana kwa sababu neema hainunuliwi neema unapewa angalia kile kitabu cha Warumi sura ya tano mstari wa 15 na 16 Warumi tano mstari wa 15 na 16 kuonyesha jambo pale anasema hivi lakini karama ile haikuwa kama lile kosa kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta dhambi bali karama ya neema ili kuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki Bwana Yesu asifiwe sasa unisikilize neema ikija inaleta neema ikija inaleta haiji tupu neema inapokuja imebeba kitu kwa ajili yako 
Biblia inasema neema ilikuja ikaleta Bwana Yesu asifiwe Maana yake inakupa kitu ambacho hukua nacho Inakutengenezea kitu ambacho hukua nacho ili Mungu akitumie hicho kitu kikiwa ndani yako kwa ajili ya wengine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Sasa unisikilize Neema itakusaidia 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 kuondoa wazo la kwa nini ulizaliwa itakunganganiza utafute jibu kwa nini Mungu amekulinda ukawa hai mpaka leo kwa sababu saa nyingine mtu anapita kwenye shida nimeona mwingine anaandika na message anasema sio ni sababu ya kuendelea kuishi sielewe hata kwa nini nilizaliwa hakuna kitu ninachofanya kinafanikiwa sionekani kama wa thamani iwe ni nyumbani iwe mahali popote pale sina thamani kabisa sioni hata sababu kwa nini Mungu alinileta duniani sikia neema inapokuja juu yako ikisha ingia ndani yako uwe na uhakika itakuondolea swali hilo kwanza la kusema kwa nini nilizaliwa utaanza kutafuta kwa nini Mungu amepiga bidii kukulinda ukawa hai mpaka leo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya haleluya Neema ikija ndani yako inaondoa maswali ya kujiuliza kitu ambacho una neema itakufanya uanze kucheki ni kitu gani ambacho Mungu anataka kunibebesha kwa sababu unaweza kangaika kuanzia asubuhi mpaka jioni kwamba mimi sina hiki siwezi kufanya hiki 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 lakini neema ikija inaleta kwa hiyo unaposimama chini ya msalaba uhangaiki na kujitesa na kitu ambacho huna unaenda msalabani kupokea kitu ambacho Mungu anataka kukupa kupita kwenye msalaba Bwana Yesu asifiwe Haleluya Kwa nini nakueleza kitu cha namna hii ni lazima ufahamu wakati Mariamu anapewa isalamu haikuwa salamu ya kawaida. Hata yeye mwenyewe akasema hii ni salamu ya namna gani? Kwa sababu imekuja ikaachilia kitu ndani ya yule mama badala ya kuchangamuka akafadhaika. Kwa sababu ghafla imeweka ndani yake kuwajibika ambako hakutegemea kutakuja kwenye maisha yake. Ghafla Mungu anataka kumbebesha kitu ambacho si cha kwake mwenyewe. Atateseka atakana nacho miezi tisa lakini sio kwa ajili yake ni kwa ajili ya Mungu. Biblia inazungumza ya kwamba umepata neema kwa sababu neema imekuchagua ili uweze kubebeshwa kitu umepata kibali kwa Mungu. Si swala la kikao cha watu, si swala la watu wanajadiliana nani ambebe Yesu, nani asibebe hiki, ni swala kwamba mbinguni wameamua ya kwamba fulani tutatembelea tumbo lake na tutambebesha hiki kitu. Hallelujah. Na ndio maana malaika alilazimika kumsemesha mara ya pili usiogope fear not haijalishi ni mzigo mzito kiasi gani Biblia inasema ile neema inapokuja inakuhakikishia ya kwamba Bwana yu pamoja nawe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Haijalishi wale wana wa Israeli wameingia kwa haswero kama watumwa wote waliingia kama watumwa lakini Esther kulikuwa na kitu ambacho alikuwa amebeba wengine hawana. Unasema alikuwa amebeba kitu gani? Alikuwa amebeba neema ya Mungu juu yake. Alikuwa amebeba kitu kinaitwa kibali. Na maandiko yanasema alikuwa na kibali machoni pa watu wote. Hicho sio kibali cha kawaida, ni neema ya Mungu ilikuwa juu yake ikimtengenezea mazingira ya yeye kwenda kwenye ngasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kilichomfanya akaolewa ni ile neema iliyokuwa juu yake. Yule baba alipokuwa anatazama wale wa mama wameandaliwa wote 
miezi kumi na mbili wamekaa hapo wanatengenezwa wanasukwa alafu kila mmoja anaenda kwa mfano mkivi yake lakini wote walienda na mapambo ya dunia hii na yalikuwa ni mazuri na lazima walikuwa wamechaguliwa the best katika nchi ya kwao lakini wote walikuwa hawana kitu kinachoitwa neema na kwa sababu hiyo walikosa kuchaguliwa Bwana Yesu asifiwe walikosa neema juu yao kwa sababu neema inapokuja juu yako haijalishi mapambo ulionayo au huna Sora ni kwamba unakibali Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa cheki alikuwa anakibali sio kwa sababu yake. Mungu hakumpeleka kwa haswero aolewe kwa sababu yake. Alimpeleka pale kwa sababu ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize kitu gani kilibadilisha? Kwa sababu unaona ile miaka ya mwanzoni, ile sura ya pili, sura ya tatu sura ya nne Neema iko pale lakini huoni ikimsogeza ngazi zingine imemfikisha kuwa mke wa Asuela lakini haikuishia hapo kwa sababu alikuwa amebeba kitu kingine kikubwa Sura ya tano ndio naona akiingia kama mfalme kile kitu kingine kilichokuwa kimefichika ndani kikaachiliwa na ilibidi akae kwenye maombi siku tatu kwa sababu Mordecai alijua kwamba huyu dada anacho kitu. Lakini hawakujua kitu cha msingi unahitaji kufahamu. Mwanamke kama ishara anabeba pia ishara za majira. Kama Asuero angekuwa anajua. Kwa ile esta kutokea kwenye maisha yake angekuwa anajua a new season is coming. Manake kuna ishi, kuna kizazi kipya kinakuja, kuna nafasi mpya inakuja, kuna mazingira mapya yanakuja. Huu ni msimu mwingine wa taifa hili. Wale viongozi waliokuwa chini ya Asuelo wangekuwa wanasoma alama za nyakati. Wangejua kwa kuingia Esther hapa inamaanisha kuna kitu kingine ambacho kinatokea katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Mordecai alijua lakini alinyamaza na ndio maana alikaa langoni kwa mfalme ili kuhakikisha anamlinda kwa maombi Esther kwenye zamu yake. Alipogundua ya kwamba huyu dada hajajua ilibidi amweleze kitu kitakacho trigger kitakacho sukuma uweze kujua neema uliopewa ni season msimu akamwambia huku jua ya kwamba umeujia au falme kwa wakati kama huu manake ni kwamba mfumo wa nyakati unamfanya mtu aweze kuingia katika ngasi nyingine na ndio maana kama hujajua saa nyingine Mungu anakusemesha wewe umekuja mahali hapa kuna msimu unaokuja kwenye maisha yako lakini wewe umerizika kukaa nyumbani kwako uendelee na maisha vile vile jinsi alivyokuwa na ndivyo hata Esther alivyokuwa anataka pamoja na kwamba alikuwa hajaonana na mume wake mwezi mzima hakutaka kudisturb hiyo supply hakutaka kufuruga kule kutunzwa na wale wafanyakazi analipiwa bili ya umeme analipiwa chakula hakimsumbui kama yuko nyumbani kwa mfalme hamuoni mfalme madam wanavaa madam wanakula anawafanya kazi akitaka kwenda saluni wanamletea pale pale wanamshughulikia kwa nini adistab hali yake alionayo no unisikilize mtu wa Mungu kipindi kipya kinakuja na Mungu anakuhitaji kwa ajili ya eneo lingine haleluya haleluya na msimu mwingine unapokuja saa nyingine unabadilisha hali ulioizoea unabadilika kabisa kiasi ambacho watu wanakutazama wanasema a a alilala mwingine ameamka mwingine oh hallelujah hallelujah oh glory to god glory to god glory to god glory to god ndio maana neema siku zote inafanya kazi na imani kwa sababu huwezi ukapata kibale mbele za Bwana na sikuweke imani ya kutembea kwenye eneo jipya ambalo kila mtu alikuwa anajua hili huwezi hata we mwenyewe ulikuwa unajikataa hili siwezi lakini neema ya Mungu imekuja iko loaded imebeba kitu kwa ajili yako kukutengeneza kwa lazima akuweke imani ndani yako ambayo itakusaidia uweze kukanyaga hatua ambayo kila mtu anasema ngoja tumuone atateleza tanguka wataona umekaa sawa umekanyaga hatua nyingine hallelujah oh glory to god glory to god wanakutazama wanasema huu mlima apandi unaona uko juu kwa sababu sasa sio wewe bwana yuko pamoja nawe bwana yesu asifiwe 
Hallelujah. Ilimbadilisha Esther kabisa. Na ndio maana hakikumsumbua sana kwamba ninaenda kuomba hapa sikujua ya kwamba hii neema niliyopewa ina kitu cha zaidi ndani. Inawezekana una neema umeifurahia tu kwamba umeokoka. Unasubiri tu kwenda mbinguni. Hujajua neema uliyobeba iko loaded kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kitongoji chako, kwa ajili ya kampuni yako. Mungu akukupangia uishie katika hali ulio nayo una kitu cha zaidi ndani yako. Hallelujah. Oh glory to God glory to God. Rahabu angeweza kukata tamaa, lakini haiwezekani akate tamaa wakati neema ya Mungu inamfuatilia hata kama amefichwa kwenye ngome. Na ndio maana kati kati ya ukahaba alikuwa na imani. Hiyo imani imetoka wapi? Neema ya Mungu ilikuwa inamsaidia kati kati ya ukahaba anasoma Biblia hata kati kati ya mazingira ya namna hiyo. Kati kati ya ukahaba humkosi kanisani tungezungumza kwa lugha ya namna hii. Kati kati ya ukahaba kabla ya kulala anaomba. Kabla kati kati ya ukahaba akia muka asubuhi anaomba ufikiria wateja wake wanamuuliza unaomba nini ambaye sitakaa kwenye huu kahaba miaka yangu yote nimeona ngambo ingine haleluya haleluya Lazima atakuwa anawaambia shetani anafikiri amenifunga goli nitakaa hapa siku zote lakini iko ligi ingine inakuja na hiyo nitachukua kikombe na nitasoka naenda mahali pengine haleluya haleluya Oh glory to God glory to God. Usicheze na neema inapokuja juu yako. Mungu anakufungulia kibali. Kuna vitu ambavyo nimekuonyesha vichache hapa ambavyo vimefichwa ndani yako kama mwanamke. Viko loaded kwa ajili ya society. Viko loaded kwa ajili ya kanisa. Mungu anakutazama, anakutazama kwa sura nyingine. Anakuangalia, anakuangalia kwa sura nyingine. Shetani akikuchungulia, anakukasirikia hata ujui kwa nini amekukasirikia kwa sababu umebeba kitu ambacho we mwenyewe hujui na anajua wewe umekuwa tishio. Kwa hiyo anakufungia mahali ulipo ili kisije kikatoka. Unisikie mtu wa Mungu. Mungu amekuja kukuambia siku ya leo kwamba siku ya leo utatoka kwenye ngome. Hallelujah hallelujah Glory to God glory to God Hallelujah hallelujah Ngome ya Yeriko itadondoka leo Hallelujah Glory to God Hallelujah Hallelujah Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kitapata nguvu za Mungu ndani yako na ghafla utatoka hapa mja mzito wa neno la Bwana haleluya maono uliokuwa yaweka pembeni yataamka kwa upya ndoto zilizokuwa zimepotea zitafumuka kwa upya mahali ambapo ulikuwa umekata tamaa utatoka kifua mbele wakikuuliza ni kitu gani waambie nimeiona neema ya Bwana na Bwana yuko pamoja nami haleluya Oh glory to God glory to God. Si swala la mahali ulipotoka tu, ni swala la mahali unapoelekea. Hallelujah. Haijalishi wazazi wako wote wamekufa, lakini Mungu wako hajafa. Yuko hai. Hallelujah. Hajalishi watu wote wanataka kukukwamisha maisha, lakini Mungu peke yake amekuja kukukwamua. Raba shanda raba kosera inawezekana watu wote wameacha kukuombea lakini yuko modekae wako ambaye atakubeba yuko modekae wako inawezekana umejisahau lakini Mungu atakuinunia modekae atakwambia you are in a new season usikae kama zamani jipange sawa sawa Mungu atakuinunia watu wa namna hiyo hata ukiwaambia mbona hali yangu ni mbaya sioni kama nitapata kibali no unacho kibali from heaven ambacho kitafungua mlango mahali ambapo umefungwa na Mungu akifungua mlango hakuna atakayefunga haleluya haleluya glory to god na ndio maana point ya pili ukishajua kwamba neema inapokuja iko loaded ina vitu vingi kuliko unavyofikiri unavyo Mungu anapokutazama anakutazama kutoka kwenye sura nyingine wakati Mungu alipokuwa ananiita kwenye utumishi akaniambia hatua ya kwanza akaniambia hatua ya pili Siku moja kanaambia nataka kuongea na wewe. Nikajifungia tena mahali. Nimekaa kwenye maombi na subiri uwepo wa Mungu kwa ajili ya hayo maelekezo. Ghafla nguvu za Mungu zikanishukia. Nikasikia sauti ikisema njoo huku. Nitakuonyesha ninavyokuona. 
Kafla nikatolewa kwenye mwili nikaenda juu. Naona mwakasege Mungu anavomtazama. Siwezi kusema kitu alichonionyesha. Lakini nilishtuka. Nilishtuka. Kwa sababu sikuelewa Mungu ananiona kwa staili. Umae kufikiri Yesu akikwambia njoku. Njoone ninafukuona. Alafu kacheki samani ulionayo. Ukacheki potential na vitu vilivyowekwa ndani. Alafu ukacheki ni vitu vidogo sana vinavyokukwamisha. Vidogo vidogo kweli vinavyokufanya usifikie kiwango. Ndani yako unasikia pressure kwa sababu ndoto Mungu anayokuonyesha ni kubwa. Maisha unayotakiwa kuwa ni mapana. Hali unayotakiwa kuwa nayo sio ulionayo. Lakini unaona unashangaa husogei kwa sababu hujajua ya kwamba hatua inayofuata unahitaji kujua ya kwamba hicho kitu si kwa ajili yako ni kwa ajili ya watu wengine na inapofika kwa ajili ya watu wengine Mungu atakupigania ili uweze kubeba na ndio maana hatua inayofuata lazima uombe kwa Mungu neema inapofunuliwa sio tu kwamba inakuokoa inakufundisha lakini sio tu kwamba inakufundisha inakupa taraja maana yake ndani yako kuna kuwa na matarajio kwa hiyo lazima ujifunze kwenda mbele za Mungu kwamba Mungu ninaomba neema hii iliyonyokoa neema hii niliyopata nafasi ya kusoma Biblia neema hii niliyopata nafasi kuwa Mkristo neema hii sio Mkristo lakini nimepata nafasi ya kukusikiliza funua kila kitu ilicholeta kwa Mungu tulikuwa mkoa mmoja sitaki kutaja kwa sababu inawezekana wananisikiliza <laughs> kwenye YouTube wakati wa seminar nimeteremka kwenye madhabahu nikaa kwenye ofisi yangu kule kwenye hema na pumzika kabla ya kurudi hotelini mke wangu akaja amebeba bibilia imewekwa kwenye mfuko wa plastiki nyeupe na ina kalamu akaniambia ombea hii biblia nikamwambia ah mpaka niambie hii biblia kwa nini iko ndani ya mfuko wa plastic ni ya nani akasema wewe ombea tu nikamwambia ah ah mpaka niambie akaniambia kuna mama mmoja wa dini nyingine ambaye uko kwao wanauchukia ukristo sana ameamua kuokoka kampa Yesu maisha yake sasa anataka kusoma Biblia ili ajue kitu kilichoko. Anajua akiibeba, anaweza akapigwa akauawa. Sasa ameomba tuiombe kwa sababu atakuwa naifukia chini. Isioze na watu wasije wakamuona sana soma. Nikaibandika mikono ile Biblia, tukaomba kwa msigo kweli. Unasema mwakasa kunaongea kitu gani? wewe umeokoka biblia yako unaweza kaweka hata mfukoni kaweka hata mezani hakuna mtu anakuuliza utafuti kujua hiyo neema ya wokovu imekuletea na kitu gani cha zaidi huyu ghafla ameingia saa hii anagundua kwamba hakuna cha zaidi ya wokovu kuna kitu alichopewa anahitaji kujijenga nacho kwa ajili ya familia yake angeweza akasema sasa nimeokoka akitaka kunifukuza anifukuze no anajua yuko loaded kwa ajili ya ile familia kwa hiyo anataka kukaa hapo ndani atengeneze mzuri kwa sababu neema inapokuja inaleta kitu kwa ajili ya familia biblia inasema ukiamini uta kwa wewe pamoja na nyumba yako na usije ukafikiri ukiokoka wa kwanza itakuwa nyepesi Bwana Yesu asifiwe kwenye biblia tunawaita wanafunzi wa siri wa Yesu tunakutana nao nao mara nyingi sana huwa tunawaombeaga Mungu mfiche mpaka misuli yake ikae sasa mpaka itakapofika saa ya kutokea kwake mfiche Biblia nasema Yohana alifichwa mpaka saa ya kutokea kwake. Alikanyikani akala nzigi na asali mpaka ilipofika saa ya kutokea kwake. Saa nyingine Mungu anakuficha ili usije ukavurugwa saa Mungu anakutengeneza. Paulo alipelekwa nyikani, akapelekwa jangwani, akakaa miaka mitatu. Biblia haituambii kilikuwa ni kitu pindi cha namna gani lakini Mungu alimficha mpaka saa ya kutokea kwake amebeba msuli 
amekuja na kitu ambacho watu wakimtazama wanasema ah ah sio yule Paulo tuliyekuwa tunamchua tunamfahamu Paulo aliyeokoka aliye baragaswa chini na Yesu lakini uh, uh, baada ya muda tukaona amepotea amerudi baada ya miaka mitatu kuna kitu amebeba hakuwa nacho na Paulo anajua anajua kundani anasema tangu tumboni nalitengwa kini kiko kimekanda kinasubiri neema ya Mungu kinasubiri upate kukubali kwa ukishaomba kwa Mungu akufunulie kilichobebwa kilikimeletwa kwako kwa ajili yako kwa ajili ya familia kwa ajili ya nchi kwa ajili yako ukishajua hatua ya tatu inayofuata kipoke ndicho Mariamu alichosema kwenye kile kitabu cha Luka ile sura ya kwanza ule mstari wa 38 na nane akasema na iwe kwangu kama ulivyosema na iwe kwangu kama ulivyosema maana yake ukishaona Mungu amekufunua uwezi kuangaika tena uwezi kutafuta kuvaa viatu vya mwingine wakati Mungu amekupa vya kwako uwezi kutafuta kukopi maisha kwa sababu hukuletwa duniani uwe kopi uliletwa duniani uwe original uwe original kuna kitu Mungu ambacho anakutengeneza ndio maana wewe ni wewe ufanane na mtu mwingine hata polisi wanajua wanakichukua fingerprints zako azifanane na mwingine wakitizama jicho lako alifanane na mwingine wakitizama DNA yako haifanane na mwingine imekutengeneza ime wewe kwa sababu Mungu amekuleta kwa sababu ndani yako kuna jibu la Mungu kwa ajili ya dunia hii na kwa ajili ya familia yako lakini anataka ukae mkao akutengeneze kwa nini kwa sababu zambi ilipoingia ilivuruga kila kitu ambacho kinaweza kikakuwa kwa ajili ya Bwana kisikuwe kwa ajili ya Bwana labda hujafahamu ya kwamba kila mwanamke ndani yake ana kitu cha kifalme ndani yake na ndicho kitu ambacho yule Esther hakujua kwamba anacho hakujua kwamba anacho lakini msimu mpya ulipokuja alipoingia kwenye maombi ghafla akachomoka na kitu kingine sasa sikia hakumwambia mfalme nimekuja unipe nusu ya ufalme mfalme aliona kwamba huyu sio Esther wa jana kuna kitu alichobeba ninaweza nikampa opportunity ya kutawala aliona Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na ukishapokea hilo neno hatua ya nne inayofuata atamia hilo neno endelea kuliombea hata kama ni moja hata kama ni moja usihangaike na vitu vingi kama Mungu akukupa hangaika na vile ambavyo Bwana atakuwa pamoja na wewe Alama utakayoacha ni kubwa. Mariamu hakubeba vitu vingi, alimbeba Yesu. Alama yake iko duniani na hakuna mtu anaweza akafuta. Alimbeba Yesu. Usiju kafikiri hakupata watoto wengine. Biblia inatuambia alipata. Lakini heshima yake ameipata. Alipobeba vizuri. Yule mtoto aliyekuwa anapitishwa kwa ajili ya wengine. Kwa kuna kitu ambacho Mungu anakupa kasome bibili yako yule mama aliulizaje kwa malaika itakuwaje jambo hili mimi sijui mume itakuwaje jambo hili sasa Mungu anakuonyesha mambo makubwa unajiuliza itakuwaje jambo hili sikia malaika alipomjibu akamwambia roho wake atakujilia na nguvu zake zitakufunika alafu cheki alivyoandika kwa sababu hiyo kile kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu sababu ipi process kile kipindi cha mtoto yukotumbwa kile kipindi umeatamia neno ulilopewa usitafute kulitoa neno umepewa asubuhi unataka litoke saa sita mchana umepewa asubuhi unataka litoke saa 12 jioni Lisipotoka unasema Mungu sio mwaminifu sikusikia sawa sawa. Hakuna mwanamke yeyote ambaye anajua mtoto akiingia tumboni anakaa miezi tisa na akawa anataka atoke baada ya miezi miwili. Na unajua ya kwamba hata toka vizuri. Kwa nini napofika kwenye neno la Bwana unataka kuliharakisha? Tulia chini ya uwepo wa Bwana. 
endelea kulitafakari endelea kuomba Mungu anatengeneza kitu cha maana kitakachodumu kwa hiyo inawezekana ni mwezi mmoja inawezekana ni siku mbili inawezekana ni miaka lakini endelea kuatamia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya sasa sikia swala la imani na neema ya Mungu ni ajabu sana Neno lile lililokuja kwa sababu ya neema ya Mungu linakuja kwako linaachilia ile neema lakini linaachilia imani ya kulipokea lile neno ili utembee nalo na ndilo linalokusukuma kuanza kuweka tarajia kwenye kitu unachokiona ndani ambacho kwa jinsi ya nje hakipo ndio imani iliyomsaidia Rahabu na ndio imani iliyomsaidia Esther ndio imani iliyomsaidia na Mariamu sasa cheki ile imani inatengeneza kitu ndani yako. Inajenga msuri kwa ajili ya kitu kilicholetwa na neema ndani yako. Mpaka kionekane. Mpaka kionekane. Unasema unasemaje? Biblia inasema hivi. Paulo anawaandikia wagratia. Walipoona neema iliyopewa wakanipa mkono wa shirika walipoona manake lazima ionekane kuonekana manake lazima itoke ndani wa yunani kadha wa kadha walipomuuliza Yesu wanataka kumfahamu Yesu kasome biblia yako Yesu alikuwa katikati pale hao mjui wakaenda kwa Filipo wakaenda kwa Andrea hao wote walikuwa pamoja na Yesu walikuwa hawana Yesu kwao walilazimika kuachukua wale wa Yunani kadha wa kadha wampeleke kwa Yesu. Sema Yesu tumekuja kukutambulisha hao watu wanataka kukufahamu. Akawatizama akasema amin amin nawaambia chembe ya ngano isipongoka. Ikafa. Tabaki fuifu. Lakini ikifa 